И даже, кстати говоря, приоритеты регионов не всегда отмечаются как проекты, входящие в этот кластер. Поэтому это очень многое зависит от вас. Вот это первое, что я бы хотел сказать. Второе, пока он там все еще ставит. Коллеги, вы э, сделали... Поэтому ну, не считайте, что это зачем-то нам нужно. Вот какие-то к вам предстоят там, Ольга Иванова, истории успеха. Да нам-то они не нужны. И они даже не нужны администрации президента, которая к нам постоянно предъявляет претензии, что вот, ребят, где у вас история успеха класса? Опять не для того, чтобы они не были. Только для того, как вы содействуете тому, что вот кластеры обмениваются этими историями успеха. По командам, по предприятиям, по разным. Как удалось что-то кому-то сделать? И если у вас нет таких историй успеха, как некоторые, то вы готовы спрашивать, просто чуть ли не с кровью вышибаете эти. Если их нет, тогда о каких деньгах вы вообще говорите, если нет никаких историй успеха? Ну даже не хорошо. Деньги используются, а историй успеха никаких. Что-то подозрительно становится. Поэтому большая просьба. Кто-то понимает, уже начинается. Но это не нам нужно. Это не администрации президента нужно. Нам это нужно, чтобы распространять эти истории успеха, чтобы между вами шел обмен. Ладно, спасибо, Матюс. Наличие этих историй успеха. О чем они, эти истории успеха? Все-таки надо нам, ну, как-то работать в этом смысле, по международным стандартам. Там ничего сверхъестественного нет, но зато это уже отработанная система. Это своего рода обмен истории успеха. Поэтому мы тогда договорились. Давайте мы начнем с четырех классов. И вот таком, тут с учетом и вредных факторов пришло это все в онлайном режиме. Наши четыре класса, там, в среднем по три часа общались в онлайном из Берлина, которые ведут эту всю деятельность в рамках европейских кластеров. Ну и в итоге, вот что получилось, то получилось. Вот здесь я передаю слово Матюсу. Оградили, дали, вручили эти три бронзы. Они, с одной стороны, ничего не дают. Эти бронзы, потом даже серебряные, потом золотые лейблы, там не денег, ничего нет. Но это все-таки определенный знак качества и знак принадлежности к тому, к тому сообществу, которое работает по более или менее признанным, ну так скажем, мировым стандартам. Поэтому цель сегодняшнего семинара, чтобы вот Матерс рассказал, их опытно договаривались, ну и э, э, наши коллеги.
their respective members much more than an average cluster. So Exelon clusters provide more, in average, more additional value towards their members than a newborn. And that's clear, they have more experience and they are much stronger. To give is the guarantee that the work which is done is labeled as a silver label where the commitment comes an indicator of these members who want to engage in the cluster and who the cluster management will concentrate more and more in services. Strategy. This is for, for two years work, a comfortable and good situation. Even in Germany, I see clusters 10 years old, we have, which grew up outside them. They have a basic idea of their strategy, but this is not fairly documented. So this is a good situation. Use it and think about this. Biogas is all to 